hello good morning good morning students audible alle na audible alle okay namku thodangiyalo na okay sir അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആരെങ്കിലും മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓൾറെഡി പഠിച്ചവരുണ്ടോ ഇതില് നിങ്ങളൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരട്ടോ എല്ലാരും ഓൾറെഡി നോക്കിയുള്ള ഇതാണോ അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഇതിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈം കേൾക്കുന്നവർക്കും ഇതായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഫ്രഷ് ഇത് എടുക്കണ പോലെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം പി പി ടി വിസിബിൾ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളും അത് നമ്മൾ നോക്കും പിന്നെ മാർക്കറ്റ് അപ്ലിക്കേഷനും അൺമാർക്കറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും ഇതാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോപ്പിക് സത്യം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് എയ്റ്റ് ഏജ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മാർക്സ് ആണ് പുരിക്കാറ് സംഭവം ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് വർക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് സംഭവം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് അപ്പോ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിക്കാട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പോ എന്താണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ എന്താവും അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനാണ് എന്ത് പറയാ നമ്മള് ഐ പി ഒ എന്ന് പറയാം ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളൊരു കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അതായത് പുതിയ കമ്പനിയാണ് അപ്പോ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഷെയർ വാങ്ങാ വാങ്ങാൻ ചിലപ്പോ തയ്യാറാവില്ല കാരണം ഇത് ഇനിയിപ്പോ കമ്പനി എന്താവും അതായത് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആവും ഭാവിയിൽ ഇനി എന്താവും കമ്പനി ഇനി അടച്ചു പോവോ അതൊന്നും ആളുകൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അത് ഷെയർ വാങ്ങാൻ മടിച്ചു നിൽക്കും അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ഉണ്ട് ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അവിടെ അതായത് പബ്ലിക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഷെയർ വാങ്ങാൻ ചിലപ്പോ തയ്യാറായി വരില്ല ആരെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കോ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ത് ഷെയർസ് പുതിയ കമ്പനി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോ അത് പബ്ലിക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചിലപ്പോ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാവില്ല ആ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി ഒരു അഗ്രിമെന്റിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിനായിട്ട് ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഇതാക്കുന്നതാണ് എന്ത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ പിന്നെ മാത്രല്ല കമ്പനി സാക്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മള് ആ ഒരു കമ്പനി സാക്കിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർസിന്റെ നയന്റി നയന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്യണം പബ്ലിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പനി ആ പൈസ മൊത്തം ആളുകൾക്ക് പബ്ലിക്കിന് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം അണ്ടർ റൈറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് മിക്ക കമ്പനീസും പുതിയ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടർ റൈറ്റിംഗിന് പോവും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് കമ്പനി ഇത് പബ്ലിക്ക് ഈ ഷെയർസ് വാങ്ങും അതായത് അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ കമ്പനീസും ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യും അതാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വെൻ എ കമ്പനി ഗോസ് ഫോർ ഐ പി ഒ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ദാറ്റ് പബ്ലിക് വിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ഷെയർസ് ഓൺ നോട്ട് ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്
നയന്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർസിന്റെ നയന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്യണം പബ്ലിക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫണ്ട് മൊത്തം കിട്ടിയ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പനി പബ്ലിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും കമ്പനി എന്തിനാണ് ഇതിന് പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ ഈ പൈസ കിട്ടിയത് മൊത്തം അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഐ ടിയോടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സോ ടു അവോയ്ഡ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കമ്പനീസ് മേ സീക്ക് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ തേർഡ് പാർട്ടി നോൺ ആസ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അപ്പോ ഈ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ അതായത് ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ റിസ്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി സാക്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ആളുകൾ മേടിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ആ റിസ്ക് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഒരു പോയിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് നമുക്കൊരു അഗ്രിമെന്റിൽ ഇതാക്കാം അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാണ് പബ്ലിക് വാങ്ങാത്ത വാക്ക് ഷെയർസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിക് വാങ്ങാത്ത വാക്ക് ഷെയർസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ടി വരും അത് അൺടവേർഡ് റിസ്ക് ഓഫ് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കമ്പനീസ് മേ സീക്ക് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ തേർഡ് പാർട്ടി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിനെ അവരെ ഹെൽപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും മേടിക്കും അത് അവരെ പറയുന്ന പേരാണ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായോ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ആരാന്ന് മനസ്സിലായി ഒന്ന് എസ് അടിക്കോ ആരെങ്കിലും എല്ലാരും ഡൂപ്പില് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഹെൽപ്പ് മേടിക്കുന്നതിനാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക ആ ആളുകൾ തേർഡ് പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ശരിക്ക് ബുക്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഇസ് എൻ അഗ്രിമെന്റ് വേർ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഗീവ് ഗ്യാരന്റി ടു കമ്പനി ഇഫ് ഷെയർസ് ആർ നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ പബ്ലിക് ദേ വിൽ ടേക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർസ് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ആണ് ആര് തമ്മിൽ കമ്പനിയും അതുപോലെ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി തമ്മിലുള്ള അഗ്രിമെന്റ് ആണ് തേർഡ് പാർട്ടി എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗ്യാരന്റി കൊടുക്കുകയാണ് കമ്പനിക്ക് എന്ത് പബ്ലിക് ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ വാങ്ങാത്ത ഷെയർ ബാക്കിയുള്ള ഷെയർസ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തോളാം അതാണ് എന്ത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ബുക്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ആരാവാം ഈ തേർഡ് പാർട്ടി ആരാവാം ഒരാളാവില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളൊക്കെ ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അഗ്രിമെന്റിൽ വരും അപ്പൊ എന്താ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി അനദർ കമ്പനി വേറെ ഒരു കമ്പനി ആവാം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേം ആവാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആവാം ഇവരൊക്കെ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതാണ് എന്താണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഉള്ളൊരു ബേസിക് കാര്യം ഇതാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗിന്റെ അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കമ്പനിക്ക് ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ത് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കമ്പനി ഐ പി ഒ ചെയ്യും പുതിയ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പബ്ലിക്ക് വാങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് കമ്പനി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഹെൽപ്പ് വാങ്ങുകയാണ് അതിനാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ബേസിക്കലി അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്പനി ഇത് അവർ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി അവർ വെറുതെ ചെയ്ത് തരില്ല അത് ശരിയല്ലേ വെറുതെ അവര് എന്തായാലും അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യില്ല അപ്പോ അവര് അവർക്ക് അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ പേയ്മെന്റ് പേയ്മെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാരന്റി കൊടുക്കുന്നത് കമ്പനിക്ക് ഒരു ഗ്യാരന്റി കൊടുക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ഒരു പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന
ഏർപ്പെടുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിക്ക് ഗ്യാരന്റി കൊടുക്കണം അതായത് പബ്ലിക് വാങ്ങാത്ത ഷെയർസ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കോളാം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തോളാം അതാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് അതിനവര് ആ ഗ്യാരന്റി എടുക്കുന്നതിന് അത് അവർ വെറുത് ചെയ്തു തരില്ല അത് എന്താണ് അതിനൊരു കമ്മീഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കമ്പനി ആ കം ആ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മാത്രല്ല അത് ഇഷ്ടമുള്ള കമ്പനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ലിമിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് കമ്പനീസ് ആയിട്ട് അതിൽ ഷെയേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജും അതുപോലെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് മാക്സിമം കമ്പനിക്ക് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കമ്മീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ അത് എന്തിമലാണ് കമ്പനി കൊടുക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂഡ് പ്രൈസ് മലാണ് ഇഷ്യൂഡ് പ്രൈസ് മലാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഐ പി ഐ പി എന്നിങ്ങനെ കാണാണ്ട് പഠിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇഷ്യൂഡ് പ്രൈസിന്റെ മുകളിലാണ് കമ്പനി എന്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജും കമ്മീഷൻ ആർക്ക് കൊടുക്കുക അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു എം സി പി ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എം സി പി ചോദിക്കുകയാണ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഇത്ര പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏതിമ്മലാണ് കൊടുക്കുക ഫേസ് വാല്യൂ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും മറ്റേ രണ്ടാമത് ഇഷ്യൂഡ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തത് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇഷ്യൂഡ് പ്രൈസ് ഇഷ്യൂഡ് പ്രൈസ് തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമ്മീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇഷ്യൂഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫേസ് വാല്യൂ പത്ത് രൂപ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ പത്ത് രൂപയാണ് വിചാരിച്ചു അപ്പോ അതിന്റെ മുകളില് ഒരു പ്രീമിയം ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രീമിയം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് രൂപ അപ്പോ ഇഷ്യൂഡ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് എന്ത് ഇഷ്യൂഡ് പ്രൈസ് അപ്പൊ നമ്മള് കമ്പനി അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്ക കമ്മീഷൻ കൊടുക്ക എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അത് ഇഷ്യൂഡ് പ്രൈസ് മാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഷ്യൂഡ് പ്രൈസ് മാണ് ഇനി നമ്മള് ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇഷ്യൂഡ് പ്രൈസ് മാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഈ ഇത് ഇത് നമുക്ക് അണ്ടർ ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ഓൾവേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൺ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി അതായത് ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർസ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ അണ്ടർ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഒരാൾ മാത്രമല്ല അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു മൂന്നാളൊക്കെ ഉണ്ടാവും മൂന്നാള് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഏകദേശം മൂന്നാളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഒന്നോ മൂന്നാള് ഉണ്ടാവും ആ മൂന്നാള് ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയെങ്കിൽ അവർ ഒരാൾ പറയാണ് ഞാൻ മുപ്പതിനായിരം എടുക്കാം ഒരാൾ പറയാണ് ഞാൻ നാൽപ്പതിനായിരം എടുക്കാം മറ്റാൾ പറയാണ് ഞാൻ മുപ്പതിനായിരം എടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഞാൻ ഇത്ര ഏറ്റെടുത്തോളാം ഇത് ഈ ബാക്കി അതായത് ഞാൻ അവർ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് പറയണ എന്ത് ഇത് ബാക്കി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഈ ബാക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതാണ് ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോ അതാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ അപ്പൊ കമ്മീഷൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലായത് അതായത് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന് വെറുതെ അവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് തയ്യാറാവില്ല അവർക്ക് ഒരു പേയ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പനി കൊടുക്കണോ ആ പേയ്മെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരും ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്ക
സി പറയാണ് ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പതിനായിരം എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം അതാണ് സിയുടെ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അതാണ് ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ടേം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാക്കും വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മാർക്കഡ് ആൻഡ് അൺമാർക്കഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് മാർക്കഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് അൺമാർക്കഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോ എന്താണ് മാർക്കഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ കമ്പനി വിത്ത് സ്റ്റാമ്പ് ഓർ മാർക്ക് ഓഫ് അണ്ടറൈറ്റ് ദിസ് കോട്ട് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഞാൻ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ഷെയർസിന്റെ കാര്യം അതായത് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ പറയുന്ന മുപ്പതിനായിരം ബി പറയുന്ന മുപ്പതിനായിരം സി പറയുന്ന നാൽപ്പതിനായിരം ഇത്ര ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മള് ഏറ്റെടുത്തോളാം അത് ബാക്കി അതായത് ഇത്ര ഷെയർസ് അപ്പോ ഏക്ക് മുപ്പതിനായിരം ഷെയർസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏക്ക് മുപ്പതിനായിരം ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോ പബ്ലിക് പതിനയ്യായിരം ആണ് എടുത്തു വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എടുത്തത് ബാക്കി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പതിനയ്യായിരം എ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഇവര് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഇത് ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ടിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട് മാത്രല്ല ചെയ്യേ അവരെന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിക്കിന് അവരും ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അവരും പബ്ലിക്കിന് എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എന്ത് ചെയ്യും ഇഷ്യൂ ചെയ്യും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരും അവർ കൂടുതൽ ലാബിലിറ്റി വരും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവര് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവര് ഇവരായിട്ട് ഇതിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കമ്പനി ആയിട്ട് ഈ അഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് പബ്ലിക്ക് മേടിക്കാത്ത ഷെയർസ് നമ്മൾ വാങ്ങാം അപ്പൊ പബ്ലിക് കൂടുതൽ ഷെയർസ് വാങ്ങുന്നതാണ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ പബ്ലിക്കിന് അടുത്ത് പോയിട്ട് ആളുകളെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കമ്പനിയുടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഉണ്ട് അതിന് ഇത്ര ഷെയർ ഇങ്ങനെയാണ് ഷെയർസ് നല്ല കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കുറെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരും കമ്പനിക്ക് പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരും അതിൽ എന്തുണ്ടാവും ഈ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാമ്പോ ഉണ്ടാവും അതായത് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് മുഖേന വന്ന ശേഷമാണ് കമ്പനിക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മാർക്കഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ പോവാണ് സിനിമ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് എടുക്കാം ടിക്കറ്റ് അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേ ടി എം വഴിയോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ആപ്പ് വഴി എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ആ ടിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേ ടി എം വഴി എടുത്ത് വിചാരിച്ചു പേ ടി എം എഴുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അവിടെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇവര് ഇവൻ പേ ടി എം വഴിയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോ കമ്പനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് ഇത് ഇന്ന അണ്ടർ റൈറ്റർ മുഖേനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ബി എയുടെ മുഖേനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബിയുടെ മുഖേന വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവരെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ എന്തുണ്ടാവും അവരൊരു സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാവും അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അതിന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയോ ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാനേ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതണ്ട ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുത്തോളാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂട്ടോ നോട്ട് എന്തായാലും കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ എന്താണ് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ പബ്ലിക്കിന്റെ കിട്ടുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എന്തുണ്ടാവും കിട്ടുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കമ്പനിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടിട്ട് വാങ്ങുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ റൈറ്റർ മുഖേന കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അതിൽ ആ അണ്ടർ റൈറ്റർ മുഖേന കിട്ടുന്നതിൽ എന്തുണ്ടാവും അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാവും അത് ആ അപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ കമ്പനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് ആ ഇത് ഈ അണ്ടർ റൈറ്റർ
अब टोटल आप्लिकेशन कॉर्मुल टोटल आप्लिकेशन अंदर अब ईक्वल मार्क्ड प्लस अणमार्ड आप्लिकेशन कमी कॉटल पब्लिक टोटल आप्लिकेशन नोकिकेशन प्लस अणमार्ड आप्लिकेशन अलग नमेंगे अणमार्ड आप्लिकेशन ईक्वल टू टोटल आप्लिकेशन माइनस मार्क्ड आप्लिकेशन शरीर अगले अणमार्ड आप्लिकेशन नमक कमी कॉटल आप्लिकेशन मार्क्ड आप्लिकेशन माइनस अणमार्ड आप्लिकेशन कनसो मनसो अवेस्ट अंगेटिकेशन कमी डायरेक्टिकेशन अब कमी कमी आप्लिकेशन आप्लिकेशन टोटल कमी मनसू इन अंडर मुखेन वह मार्क आर्कूड आप्लिकेशन अल वे डायरेक्ट कमी कर्क आप्लिकेशन कर्कमार्ड आप्लिकेशन अोटल आप्लिकेशन कमी कॉटल आप्लिकेशन मार्क्ड प्लस अणमार्ड आप्लिकेशन मनसो अणमार्ड आप्लिकेशन ईक्वल टू टोटल आप्लिकेशन माइनस मार्क्ड आप्लिकेशन कमी कॉटल आप्लिकेशन मार्क्ड आप्लिकेशन मार्क्ड पर कमी अंडर सील मनसोमार्लिकेशन डायरेक्ट <laughs> मनसोन मनसो फाइल क्वेश्चन फाइल का 
ലോവോ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ അധികം ക്ലിയർ ആവാത്തവർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ എന്താവും ക്ലിയർ ആവും ഞാൻ ശരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ രണ്ട് ഫയല് കാണുന്നില്ല എക്സൽ ഫയലും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഫയലും കാണുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയോ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഫയലും ഒരു എക്സൽ ഫയലും കാണുന്നുണ്ടോ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഫയല് രണ്ട് വേറെ വേറെ ഐറ്റം കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ എക്സൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയത് കാണുന്നില്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ജെനോവോ ലിമിറ്റഡ് എ ന്യൂലി രജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് അപ്പോ ജെനോവോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ന്യൂ ഒരു പുതിയ കമ്പനിയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് അമ്പത് ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ദ വോൾ ഇഷ്യൂ വാസ് അണ്ടർ റൈറ്റ് അണ്ടർ റിട്ടൺ ബൈ എ ബി സി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാളാവില്ല അണ്ടർ റൈറ്റ് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സാധാരണ മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടാവാറ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ദ വോൾ ഇഷ്യൂ വാസ് അണ്ടർ റിട്ടൺ അതായത് അമ്പത് ലക്ഷം ഷെയർസ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ അമ്പത് ലക്ഷം അണ്ടർ റിട്ടൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എ ബി സി എന്നുള്ള അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അണ്ടർ റിട്ടൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് എ പറയാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റുകൊണ്ട് ബി ബി പറയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഷെയർസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഷെയർസിന്റെ കാര്യം കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റുകൊണ്ട് സി എന്ന് സി പറയാണ് ടെൻ ലാക്ക് ഷെയർസ് ടെൻ ലാക്ക് ഷെയർസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റുകൊണ്ട് അതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവര് പറയാണ് ഇത്ര ഷെയർസ് ഓരോരുത്തരുടെ ഷെയർസ് ഇത്ര ഷെയർസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റുകൊണ്ട് അതിനാണ് എന്ത് പറയേ ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി എന്ന് പറയാ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഇത് ഈ റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ പത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് ടു ടെൻ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയുള്ള ഈ റേഷ്യോ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഓർത്തു വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സെന്റൻസ് എന്താ അപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അതായത് അമ്പത് ലക്ഷം ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഷെയർസ് ആണ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്ലിക്കേഷൻസ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് കമ്പനിയുടെ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ സീൽ വെച്ചത് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിയ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ എന്താ പറയുക അപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ്ഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം അമ്പതിനായിരം ഷെയർസ് ആണ് കമ്പനിക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയത് അതിൽ മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എയുടെ സ്റ്റാമ്പ് വെച്ച് വന്നത് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഷെയർസ് ബിയുടെ സ്റ്റാമ്പ് വെച്ച് വന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഷെയർസ് സിയുടെ സ്റ്റാമ്പ് വെച്ച് വന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അപ്പോ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ പറയാം ഇതിൽ എന്താണ് കാണാൻ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ലാബിറ്റി ഫോയേഴ്സ് അതായത് ബാക്കി ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അമ്പത് ലക്ഷം ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൽ ഹോട്ടൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഷെയർസേ പബ്ലിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്ലിക്കേഷൻസ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഷെയർസ് ബാക്കിയുള്ള ഷെയർസ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആ ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് വാങ്ങേണ്ടി വരും അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഇതാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് പ്രിപ്പയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ലാബിറ്റി ഫോർ ഷെയർസ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്
ബി പറയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഷെയർസ് ഞാൻ വാങ്ങാം വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പബ്ലിക് വാങ്ങാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വാങ്ങാം അതാണ് ഈ റേഷ്യോ ഇതാണ് അവരെ ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി അവരെ ലാബിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് പിന്നെ അടുത്ത സെന്റൻസ് എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അതായത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഷെയർസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനി കിട്ടി അതിൽ മാർക്കഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അൺമാർക്കഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ മാർക്കഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എത്രയാണ് എയുടെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് വന്നത് എയുടെ സ്റ്റാമ്പ് വെച്ച് വന്നത് ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് ബിയുടെ സ്റ്റാമ്പ് വെച്ച് വന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് സിയുടെ സ്റ്റാമ്പ് വെച്ച് വന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പ്രിപ്പയർ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അൺറൈറ്റേഴ്സ് ലാബിറ്റി ഫോർ ഷെയർസ് അപ്പോ അവരുടെ നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗ്രോ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്നുള്ളതൊന്ന് കാണാം അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ എക്സാമിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ആവും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇതാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോ എത്ര അൺറൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് അൺറൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് കോളം വരക്കണം അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം വരക്കണം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം വരക്കണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം വരക്കണം സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം വരക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് വരക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സൽ ഫയല് വിസിബിൾ ആണോ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എക്സൽ ഫയൽ വിസിബിൾ ആണോ ഞാൻ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അടിച്ചത് കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ നാല് നാല് കോളാണ് നമ്മൾ വരക്കേണ്ടത് റിപ്രസെന്റേജ് അതായത് ഇതിൽ മൂന്ന് അൺറൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നാല് അൺറൈറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളോ പിന്നെ നാല് അൺറൈറ്റേഴ്സിന്റെ കോളോ അങ്ങനെ അഞ്ച് കോളോ ഇപ്പൊ ഇതിൽ മൂന്ന് അൺറൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളോ മൂന്ന് അൺറൈറ്റേഴ്സും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ നാല് കോളോ നമ്മൾ വരക്കണം അപ്പൊ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എ ബി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ ആരും ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ലല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ആർക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് കോളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് മൂന്ന് അൺറൈറ്റേഴ്സ് ഉള്ള കാരണം മൂന്ന് മൂന്ന് അൺറൈറ്റേഴ്സിന്റെ കോളോ അതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളോ ഇനി നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ വരക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഓൾ ഇഷ്യൂ വാസ് അൺ റൈറ്റ് റിട്ടേൺ ബൈ എ ബി സി എസ് ബി ലോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി ആന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താണ് ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി അതിന്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ റേഷ്യോ കാണും അതായത് ഈ ബിയർ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെന്ന് അതിനൊന്നുകൂടി നമുക്ക് ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെന്ന് അതിനൊന്നുകൂടി നമ്മൾ ഫൈവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ വെച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടി ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആവാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് പോലെ എഴുതുക എന്ത് റേഷ്യോ റേഷ്യോ ഗീവൺ ഈ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ട്വന്
v is two by v is two. That is the gross liability. That is the cost of the direct aid. That is the 50 lakh A is the 25 lakh B is the C is the 10 lakh. That is the gross liability. That is the direct aid. 50 lakh A is the 25 lakh Twenty five lakh, twenty five lakh. That's why seeda three ten lakhs. That's why in the our eight hundred thirty lakh phase. That's our gross liability in one hundred. This is in the first time we are doing this. Market place. This is when we just do the first question. Our England do this. Okay. Now we are doing the present year. All questions are done. That is gross liability. That is question number one. That is done. In the day. Bracket lamb gross liability is more of a ratio in the market. The top a ratio is the pinna din and do work on marked application work on pinna unmarked application work on. I'm going to then a present you the one. A little was in an energy. Miss Ella, I will be net in the end of my CA less less marked applications. इधी में मार्केट एप्लीकेशन करो क्या मार्केट एप्लीकेशन करने जाना है तब पर अन्य इंदे अंडरराइटेस इंदे स्टैंप हुई चीज़ लेकिन सीईएल हुई चीज़ तो कंपनी के टुन्ना एप्लीकेशन से ना पारी ना पैर आने इंदे मार्केट एप्लीकेशन्स अब वो आदम दिया ना आदम करो क्या लेस मार्केट एप्लीकेशन्स ये ना नए प्रस Total application the seed 48 lakh 50,000 shares on it. I'll be marked applications at the end of the two will to a lack on a be the underwriting single and right under the 25 lakh on a seed of the 8 lakh 50 and direct them questions on the day. Post it later. One side of the world and the day. A boy just to get it to a lack bracket negative less side on the in the bracket to a lack to a lack Ini dalam bracket lupa orang minus satu orang lalu. Dua lakh B ada de. Twenty five lakh C ada de eight lakh fifty. Twenty five lakh. Twenty five lakh. Twenty five lakh is zero. The eight lakh fifty thousand. Okay, then we go bracket to trade them. अबो इधिन मार्केट एप्लीकेशन माइनस ही है अदाय दी टॉल ग्रोस लैबिलिटी इन्हें फर्स्ट स्टेप पंद्रह जी नाले लेस मार्केट एप्लीकेशंस अद माइनस ही दे नाले नम कंदर डू अद माइनस ही दे जस्ट चाहिए दे फिफ्टी लाख माइनस ट्वेल लाख के थ्री लाख अलाय थ्री लाख अद बोलना है Twenty five lakh minus twenty five lakh. Apo zero zero ni itu nil le nil. Yang ke tiada entah ni ten lakh minus eight lakh fifty one lakh fifty thousand. Ingin ni dia first step tu, amala step one. Berapa banyak yang kita step one ni dia. Step one. इन्हें दिखते इन्हें स्टेप टू अंदर चलने वाले लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस ये 
ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് മാർക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അത് കണ്ടിട്ട് അൺമാർക്കഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പ്ലസ് അൺമാർക്കഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ടു അൺമാർക്ലസ് അൺമാർക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അൺമാർക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അൺമാർക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് അൺമാർക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ കാണുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ കണ്ടു നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പെർ പ്ലസ് അൺമാർക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ മാർക്കഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അൺമാർക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടില്ലേ ശരിയല്ലേ അല്ലേ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരുമോ അതെ അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണാം അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് പോലെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷീറ്റിൽ അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എത്ര ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക ലെസ് മാർക്കഡ് അതിൽ നിന്ന് മാർക്കഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് എയുടെ മാർക്കഡ് എത്രയാണ് എയുടെ മാർക്കഡ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ബിയുടെ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് സിയുടെ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി അത് അതുപോലെ ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് മൂന്നൊന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ എത്ര വരും ട്വൽവ് ലാക്ക് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി അതായത് ടോട്ടൽ മാർക്കഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടില്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ത്രീ ലാക്ക് എന്ത് കിട്ടും അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടും ഇതൊരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ മാർക്കഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക എയുടെയും ബി ഡി സി ഡിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്നും ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും അത് കിട്ടും അതും എന്ത് ചെയ്യുക ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബി ലാക്ക് കിട്ടും ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി റേഷ്യോ അതായത് ഈ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായോ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ത്രീ ലാക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ത്രീ ലാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി റേഷ്യോ അതായത് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യ അത് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറയണ പോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോ ഇയാൾക്ക് എത്ര വരും ബിയുടെ എത്ര വരും ബിയുടെ ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ്ഡ് ഫൈവ്ഡ് ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി എത്ര റേഷ്യോ നമ്മൾ എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സീഡത് ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു ബൈ അപ്പൊ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ഇന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ
സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താ ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ട് അതെടുത്ത് എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുക മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതും എടുത്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് അത് ജസ്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക്ഔട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുക മാർക്ക് അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോറി അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുക അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈനസ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഗ്രോസ് അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ കാണുക ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്ക് മൈനസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് മറ്റേ ഇതിൽ സീറോ മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും അല്ലെ മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തീയുടേത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്ര വരിക വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒന്ന് നോക്കൂ ഇനി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എക്ക് വന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്റർ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണ ആൾക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ട് എന്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലാബിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെന്താ പറയാ സർപ്ലസ് ഈ സർപ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് എക്കും സിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏത് റേഷ്യോയിൽ ത്രീ ഇസ്റ്റു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ അതായത് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് ഓഫ് ആരാ സർപ്ലസ് ആണ് ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് ആർക്കും വന്നുള്ളത് അയാൾക്കാണ് സർപ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്ററിന്റെ സർപ്ലസ് എ ടു ആർക്കൊക്കെ എ ആൻഡ് സി എക്കും അതുപോലെ സിക്കും ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവരെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏടത് ത്രീ ആണ് ഫൈവ് ബിയുടെ ഫൈവ് ആണ് സി സിന്റേത് ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏടത് സിയുടേത് എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്നാവും ഈ ഫൈവ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഈസ് ടു ടു അപ്പോ ഈ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ സെവൻ അതാണ് ഏക്ക് വരിക ഒന്ന് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ സെവൻ അത്രേ സോറി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആട്ടോ ത്രീ ബൈ സെവൻ അല്ല ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എത്ര നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മള് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്താ കണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ് ടു ബി ബിയുടെ സർപ്ലസ് ബിക്ക് നെഗറ്റീവ് വന്നുകൊണ്ട് അയാളുടെ സർപ്ലസ് ആണ് ആ സർപ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക എക്കും സിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോ ഏക്ക് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇനി ബാക്കി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് എത്ര സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതുക ഇതൊന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത് ലെസ് ആട്ടോ ഇവിടെ ലെസ് ആണ് ലെസ് ലെസ് അലോക്കേഷൻ ആട്ടോ ഇത് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഇതിൽ ലെസ് ചെയ്യലാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ലെസ് ചെയ്യലാണ് ചെയ്യുക ഉറക്കാണ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായാൽ അപ്പൊ ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി
ഇത്രയാണ് കാണുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താപ്പോ നമ്മള് ചെയ്ത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും അതായത് ക്വസ്റ്റ്യന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ജനോവോ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ന്യൂലി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി ഫിഫ്റ്റ് ലാക്ക് ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് അത് ആരൊക്കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്റർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്റർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്ററിനായിട്ട് കമ്പനി ജനോവോ ലിമിറ്റഡ് അഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് അതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്റർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഷെയർസിന്റെ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്റർ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഷെയർസ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പറയാണ് ഞാൻ ടെൻ ലാക്ക് ഷെയർസ് ഏറ്റെടുക്കുക അതാണ് അവരുടെ എന്ത് ഗ്രോസ് സ്ലാബിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് കോളം വരയ്ക്കും മൂന്ന് അണ്ടർ റൈറ്ററിന്റെ കോളം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്കോളം ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി ഈ റേഷ്യോയിൽ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ചെറുതാക്കിട്ട് നമ്മൾ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തിയ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു എന്ന് കിട്ടി അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നേരെ എടുത്തെഴുതുക അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലസ് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ട്വൽവ് ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക അത് മൈനസ് ചെയ്യുക നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്ക് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ബിക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് വരും സിക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് പോസിറ്റീവ് അതായത് ഇയാൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി പബ്ലിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൽ തന്നെ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ ഇയാൾക്ക് വീടത് എന്താണ് സർപ്ലസ് ആണ് ഈ സർപ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് സർപ്ലസ് ആണ് ഈ സർപ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യണം എക്കും സിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏത് റേഷ്യോയിൽ ഇവിടെ ത്രീ ഈ വീട് ഫൈവ് ആണ്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഈസ് ടു ടു അതായത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഈ പിന്നെ അതുപോലെ സിക്ക് കൊടുക്കാൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അതെന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർപ്ലസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് എക്ക് ഇനി ലാബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി കാണാനുള്ളത് നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ബിക്ക് ഒന്നുമില്ല സിക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അന്നാ സിബി എന്താ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എങ്ങനെ വന്നതാണോ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണോ മനസ്സിലാവാത്തത് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമോ ഓക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ സാർ ഈ സർപ്ലസ് എന്തിനാ അവർക്ക് ആക്ച്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിനാ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് എ എന്ന് പറ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഷെയർസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കൂ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഷെയർസ് എന്താണ് ഓൾറെഡി അയാൾക്ക് ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതിൽ അയാൾ മുഖേന കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയത് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഷെയർസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി എന്ത് ഇയാൾക്ക് ഇനി ഒന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനില്ല ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ ഏറ്റെടുത്ത ലാബിലിറ്റി മൊത്തം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാള് അയാൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളെ മുഖേന കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല പിന്നെ അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താ കാണുന്നത് ഇവര് എത്രയാണ് അതായത് ടോട്ടൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഷെയർസ് ആണ് ആര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടി ഉള്ളൂ അണ്ടർ റൈറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടി ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനും കമ്പനിക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് വരും അപ്പോ ഇത്ര
Hello. Visible level. Hello. Hello. Now visible or not? Now visible or not? Okay. Now, unmarked application marked application. That is, if you have a marked application, you can use the application to underwriters in the stamp. Marked application. Unmarked application and a company stamp will underwriters in the stamp will direct the company to application. Unmarked application. Other the company get the total applications live marked now, unmarked now, unmarked applications now. Unmarked application in a gun, costil marked application or or underwritten death in the direct item costil thunder and down. Unmarked application, I'm costil thunder and down. I think in a gun, total applications minus marked applications. Say the Nalam came the unmarked applications get to unmarked application. I'm in this year. Uh, gross liability ratio li, adha idha avari eight edutha first question la undundavu adu aa ratio nammal ingane cherudakulle adu aa ratio la nammal endu cheyano unmarked application divide cheyittu adu korchu kodukkanam manasilla idu varana ippo nammal parnadhu ini idile main aayittullathu ini oru oru last uh, question firm under writing idu idana main aayittulla idile oru oru adjustment ee adjustment nodu ullu idile topic idodu kodi ee topic kaiyunu to appo endana firm under writing Firm and writing in the Ipo, the underwriters in the government, underwriters in the Uparna Sinali, in the line agreement is in the public subscribia, the Bakila shares number subscribia, other than the underwriting agreement in the Varanial. Above firm and writing in the Sinali, for underwriters in the owner. E company in the corporate along a lambin, Alcuna, E company Bavil and Nava side and then let profit to earn chance either in the owner and Gi, firm and writers who are in. Number in the cost is public in the underwriters in elaborate trash as some later come and tell you or the killer within the public in the poetry in the company in the Alpine and Gay, a devoted company and not to our shares good applications good. Adamatral Apo Anganan Sadan Chiar. For underwriters in the tone and e company already profit on to profit on side and then to own and Gay, our in the you come in order and a costi shares in Yangalo Angan. Younger and younger, publicly, or can a younger Angan or Ariana, as some both in Varian and the firm and writing the signal. Firm and writing costil in a year under the Arthilind. Only benefit given, benefit not given. Benefit given to underwriters, benefit not given to underwriters. Apo, other than the director costil the Ruto, costil Parnida the firm and writing in the benefit underwriters and Kodakund. I'm going to put in the energy other than the market application site treat your market application or any alley costly number market application number costly thumb with the direct title less CLG are they both than a firm and writing costly thumb window direct item be a or not a firm and writing with trainer b or not a and write under firm and writing with trainer c or not and write under firm and writing with trainer about other direct title costly thumb with ringy number in the you know uh, are the market application side Mark applications in the line, I direct item question, uh, question, or answer, chimba, and the other the end or another, the trend and the love work and another more gross ratio divided in the GNDA. Are the treat your benefit given on a market application will treat you know, question the direct item and the let's see the one Benefit to not give the question, Jayam can only clear out. Uh, benefit not given. Benefit to the cost of 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 the on the chat box, you are going to doubt and unmute the Unmute the Okay. Firm and writing, marked application and marked application to Manslai. 
ആ മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതായത് അണ്ടർ റൈറ്ററിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് ഉള്ള സംഭവം ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്ന അതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് കുറക്കല് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാറ് ആ അതുപോലെ അതുപോലെ ബെനഫിറ്റ് ഗിവൺ എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയാണ് ഫോം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അത് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് കുറക്കുക ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറക്കുക തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ കുറക്കുക ബെനഫിറ്റ് നോൺ ഗിവൺ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ളത് ചെങ്കിൽ അത് അൺമാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അൺമാർട്ട് അപ്ലി അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് സാധാരണ അൺമാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി റേഷ്യോ അതായത് ഒരു വേഷ്യ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കല് ചെയ്യും എ ബി ക്കും സി ക്കും അതുപോലെ ബെനഫിറ്റ് നോട്ട് ഗിവൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ള ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക എ ക്കും ബി ക്കും സി ക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ റേഷ്യോയില് പിന്നെ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് തന്നെ പറയാണ് നമ്മള് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഷെയർ ഞങ്ങൾ തന്നെ വാങ്ങിക്കോളാം അതായത് അവര് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആവുകയാണ് ഇവര് പിന്നെ പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയില്ല ഇങ്ങനെ ഷെയർ ഇത്ര ഷെയർസ് അവര് ഓൾറെഡി ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഷെയർ പബ്ലിക്കിന് പിന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യില്ല അവരെ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ഫേം ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ സംഭവം ക്ലിയർ ആവും ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഇത് വിസിബിൾ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ഡി എഫ് ചോദിച്ചൊരു <laughs> 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 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിസിബിൾ അല്ലേ ജൂൺ വിസിബിൾ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ല ആ ഓക്കെ ഇതില് നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഒരു എക്സാമിന് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്തോ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യിക്കട്ടോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എ എത്ര മാർക്കിനാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഏഴ് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചോക്കാം ഈ കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ദൻ ഡെയർ ഇഷ്യൂ വാസ് അണ്ടർ റിട്ടൺ ആസ് ഫോളോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്തുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റിംഗ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ബി തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്റർ ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് കമ്പനി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ടെൻ പത്ത് രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ പ്രീമിയം പത്ത് രൂപ അപ്പൊ എത്ര രൂപക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഒന്ന് പറയോ ആരെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയോ ട്വന്റി ട്വന്റി ഓക്കെ ആ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ട്വന്റി ആണ് അതിമലാണ് നമ്മൾ പ്രീ അവർക്ക് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന കമ്മീഷനോ കാണും കേട്ടോ നമ്
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് മേലാണ് നമ്മൾ കമ്മീഷൻ കാണുക അപ്പോ കമ്പനി ഇഷ്യൂ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എത്ര രൂപക്ക് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ട്വന്റി റുപ്പീസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ അതായത് എന്റെ ഇഷ്യൂ വാസ് അണ്ടർ ടെൻ എസ് ഫോളോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് നയന്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് തേർട്ടി സെവൻ അത് ഇതെന്താണ് ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി ആണ് ഈ നയന്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റിന് തരും നയന്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ബിയുടെ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിയുടെ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി ഇവർ പറയുന്ന ഇത്ര ഷെയർസ് നമ്മൾ കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റോളാം എന്ന് പറയുന്നതിന് കൂടെ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഏത് പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് എത്ര ഷെയർസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർസ് അത് അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല പിന്നെ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കില്ല അവരെന്നെ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല കമ്പനി ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത്ര ഷെയർസ് അതാണ് ഫേം അണ്ട് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതാണ് ഫേം അണ്ട് റൈറ്റിംഗ് എന്താണ് ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ കമ്പനി എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഫേം അണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ വേർ ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കമ്പനിക്ക് ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് അത് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഫേം അണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇത് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരുന്നു മാർക്ക് പ്ലസ് അൺമാർക്ക് ആണ് അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഇതിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ഇതിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ഇത് നമ്മൾ ടിസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരുന്ന അപ്പൊ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഫേം അണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എന്താണ് അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് മനസ്സിലായോ പിന്നെ മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റിൽ തരും മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഫേം അണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ആസ് ഫോളോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ബി തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് സി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് പിന്നെ കമ്മീഷൻ പേപ്പർ ടു അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കമ്മീഷൻ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കണം അത് എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ദ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ബി ഗിവൺ ടു അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ഷെയർസ് അണ്ടർ റിട്ടേൺ ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ഫേം അണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ അണ്ടർ റൈറ്റ് ഈ സെന്റൻസ് എന്താ പറയുന്നത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൊവൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഫോർ അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ഷെയർ അണ്ടർ റിട്ടേൺ അത് നമുക്ക് വളരെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാറ് എന്ത് അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ അതായത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ടു തേർട്ടി സെവൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറ് ക്വസ്റ്റിന് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അത്ര ഇതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഇനി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാറ് പിന്നെ ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ഫേം അൺ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ അൺ റൈറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഇത് ഈ ഇത് ഏത് കേസാണ് ഫേം അൺ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ബെനഫിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ അൺ റൈറ്റേഴ്സ് അതായത് അതിന്റെ ഫേം അൺ റൈറ്റിംഗിന്റെ ബെനഫിറ്റ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനില് തരും നോട്ട് ഗിവൺ ആണോ ഗിവൺ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഫേം ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ഫേം അൺ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ അൺ റൈറ്റേഴ്സ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അൺ റൈറ്റേഴ്സിന് ബെനഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബെനഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ രണ്ട് ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബെനഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും ബെനഫിറ്റ് നോട്ട്
അപ്പോ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സെയിം ഫോർമാറ്റ് തന്നെ കേട്ടോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ സെയിം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ക്രോസ് ലാബിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് എടുത്തിട്ട് എ ക്കും ബി ക്കും സി ക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അത് അതുപോലെ എഴുതി കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ഡിവൈ അത് വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിന്റെ റേഷ്യോ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിട്ട് അത് അത് കണ്ടു വെക്കണം അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താണ് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കുറക്ക് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്താ ചെയ്യുക അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കുറക്ക് പിന്നെ ഫേം വൺ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകും ഫേം വൺ റൈറ്റിംഗ് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫേം വൺ റൈറ്റിംഗും കുറക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഫേം വൺ റൈറ്റിംഗിൽ വരുമ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെ വരിക മൂന്ന് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് മൂന്ന് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സും അതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളം നാല് കോളം സെയിം തന്നെ എക്സൽ വിസിബിൾ അല്ലേ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വിസിബിൾ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് സാധാരണ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഫസ്റ്റ് അതാട്ട ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയാം പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് നോട്ട് പോലെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് വൺ എന്താണ് അവരെ റേഷ്യോ എനിക്ക് റോസ് ലാബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് അവരെ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയുടെ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബിയുടേത് തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിയുടേത് ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതൊന്ന് റദ്ദാക്കി ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ബിയുടേത് തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിയുടേത് ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം ഇത് ഏത് ഏത് നമ്പർ ആയിട്ട് നമ്മള് മൂന്നും കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതാകുമ്പോൾ വലിയ ഇതിലിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം മറ്റേ നമ്മൾ ചെറുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ഫിഗറും മൂന്ന് ഫിഗറും ടെൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ലേ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൂന്ന് ടെൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യം അല്ല സോറി മൂന്ന് ആദ്യം സീറോ നമുക്ക് കളയാം മൂന്നിൽ രണ്ട് സീറോ കളയാം നയൻറ്റി തൗസൻഡിന് തേർട്ടി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സീറോ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വരും മറ്റേത് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരും ചെറുതാക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ചെറുതാക്ക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നയൻറ്റി വരും ഇങ്ങനെ തന്നെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് വണ് എന്താണ് റേഷ്യോ അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഈസ് ടു അപ്പോ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നുണ്ട് ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എത്രയാണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഹലോ ഞാൻ ഓഡിബിൾ അല്ലേ ഓഡിബിൾ ആണോ കേൾക്കാം സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്ന അതേപോലെ ജസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് വണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ലെസ് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലസ് എന്ത് മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയി തന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഫോർമാൻഡ് ആയിട്ട് ഫോർമാൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പുറക്കേണ്ടത് അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ തരുള്ളൂ ഇത് അയിമ്മളൊന്നും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റാർ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതാ മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എ ബിയുടേത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സിയുടേത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുത് അല്ലെ സി എ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സിയുടേത് ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതെന്ത് ചെയ്യാ ഇതിൽ നിന്ന് കുറക്ക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താണ് ആദ്യം ഗ്രോസ് ലാബിറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റില് റേഷ്യോ എഴുതുക നയൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ആയിട്ട് കണ്ടു നയൻറ്റി ഈസ് ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് ക്വസ്റ്റിൻ വന്നിട്ട് ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്ത് എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അൺമാർ ലെസ് അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെസ് അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കാണാറ് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് മാർക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിൽ ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് മാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിന്ന് മാർക്ക് കുറക്കണ്ട ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാറ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ലെസ് ചെയ്യുക റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ടു ചെയ്യുക അപ്പോ അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ട് എത്ര ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഫോം ആൻഡ് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ അൺമാർക്ക് എങ്ങനെ കാണാറ് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൈനസ് മാർക്ക് ആണ് കാണാറ് ഇതിൽ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കുറച്ചിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ഇനി കുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നയൻറ്റി ഈസ് ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് റേഷ്യോയിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോ എന്താണ് അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേണം ഒന്നുകൂ
ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിലാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അപ്പോ ടോട്ടൽ കമ്പനി കിട്ടിയ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ചതാണ് എന്ത് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് അതാണ് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അതല്ലാത്തതൊക്കെ മൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരും അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി എടുത്ത് എഴുത് അതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറക്ക് അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറക്ക് അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ സാധാരണ ക്വസ്റ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തരും അതായത് ടോട്ടൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്രയാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് കുറച്ചിട്ട് വേണോ അൺമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൽ ഡയറക്റ്റ് അൺമാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സ്പോർഡിംഗ് പെർമാൻറ്റ് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുക അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഈസ് ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് റേഷ്യോ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര വരും ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു അപ്പൊ എത്ര എക്ക് തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ബിക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻറ്റി എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് അറിയില്ല നയൻറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എത്ര ഫൈവ് സിക്സ് ടു അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സിക്ക് വരുമ്പോൾ ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എത്ര മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇത് ലെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു എത്ര സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര സിക്സ്റ്റി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബിയുടേത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സിയുടേത് പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇതുവരെയാണ് നമ്മള് സാധാരണ ഇതില് സർപ്ലസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ സർപ്ലസ് ആർക്കെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയും ആ സർപ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യണോ ബാക്കിയുള്ള റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോ കറക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇനി ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മുന്നേ ക്വസ്റ്റിനെ കാട്ടി എക്സ്ട്രാ എന്താ ഉള്ളത് പെർമണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ലെസ് പെർമണ്ട് റൈറ്റിംഗ് പെർമണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റിന് എന്തായാലും പെർമണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്തായാലും ചോദിക്കണ ക്വസ്റ്റിനിൽ പെർമണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം പെർമണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ആണെന്ന് തന്നിട്ട് പെർമണ്ട് റൈറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ത് നോക്കണം ബെനഫിറ്റ് ഗിവൺ ആണോ ബെനഫിറ്റ് നോട്ട് ഗിവൺ ആണോ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ബെനഫിറ്റ് ഗിവൺ ആണ് ബെനഫിറ്റ് ഗിവൺ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതേപോലെ എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റേഷ്യോ ഒന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കൂല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പെർമണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ബിഡത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അത
പതിനയ്യായിരം മൈനസ് ചെയ്താല് മൂവായിരത്തി മൈനസ് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അപ്പൊ അത് നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ സാധാരണ ചെയ്യാറ് നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ നമ്മൾ അത് സർപ്ലസ് ആണ് അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ഉള്ളവർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ അപ്പൊ രണ്ടാൾക്കും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടാൾക്കും സർപ്ലസ് ആണ് ആ സർപ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഏക്ക് മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ കാരണം ഏക്ക് മാത്രം പോസിറ്റീവ് ഉള്ളു അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ലെസ് ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ഡിവൈഡ് അപ്പോ ഏടതും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരൊറ്റ ആൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ റേഷ്യ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചും എത്ര ആറായിരം വരും ആ ആറായിരം എന്ത് ചെയ്യേ ഇയാൾക്ക് ഇയാളെ ഒന്ന് പുറത്ത് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും നമ്മൾ അപ്പർക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വരും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വരും അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നാപ്പത്തി ഒൻപത് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് ആറായിരം മനസ്സിലെ എത്ര വരെ അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് നാപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് ബീഡേല് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരുമ്പോ സീറോ വരും ബില്ല് സീഡത് മൈനസ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വന്നാൽ സീറോ വരും ബില്ലാവും അപ്പോ ഏക്ക് നാപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് ആണ് ലാബിലിറ്റി ബിക്ക് സീറോ ആണ് സിക്ക് സീറോ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉണ്ട് ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് കുറച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണോ ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ എടുക്കാന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണല്ലോ അവർ എടുക്കാന്ന് പറയുന്ന എന്തായാലും എടുക്കാന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്യണോ അപ്പൊ അവർക്ക് അതും അവരെ ലാബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആഡ് ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് അത് എത്ര ചില തന്ന അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതി പന്ത്രണ്ടായിരം നാല് അഞ്ഞൂറ് പതിനയ്യായിരം അപ്പോ ഇതാണ് അവരുടെ നെറ്റ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടായിരം എത്ര ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സീറോ പ്ലസ് നാല ഇയാൾക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചെയ്തത് പതിനയ്യായിരം ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ ഞാൻ ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി എടുത്ത് എഴുതി ആ ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്ത് എഴുതി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതെടുത്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താ ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺമാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൈനസ് മാർക്ക്ഡ് ആണ് എന്ത് അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി റേഷ്യോ അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കുറക്കുക അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് കുറക്കണം ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് എപ്പോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അതും കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയത് പക്ഷെ അത് ഏതാണ് കുറക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബെനഫിറ്റ് ഗിവണാണോ നോട്ട് ഗിവണാണോ എന്ന് നോക്കണം ബെനഫിറ്റ് ഗിവണ ആണെങ്കിൽ ബെനഫിറ്റ് ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക അത് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അതല്ലേ ചെയ്യാറ് അപ്പോ ആ അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളു അതായത് ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെനഫിറ്റ് ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നും നോക്കണ്ട ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് അതേപോലെ എടുത്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളു ബെനഫിറ്റ് നോട്ട് ഗിവൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബെനഫിറ്റ് നോട്ട് ഗിവൺ ആണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ബെനഫിറ്റ് നോട്ട് ഗിവൺ ആണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മള് അ
അവര് സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി അവര് പബ്ലിക്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതും അവരുടെ എന്താണ് ആ ഷെയ്സും അവരുടെ ലാബിലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ എന്താ കാണുന്നത് പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഷെയ്സ് ആണ് എന്ത് അവർ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ പബ്ലിക് ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് അവർ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അവരെ ലാബ് അവർക്ക് അതായത് നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി കാണുന്ന സമയത്ത് അത് അവർക്ക് പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തില്ല അപ്പൊ അത് ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് അവർ എടുത്തതാണ് അത് മൈസിയെ ഒരാൾ എടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ട് ആ പ്രൊമോട്ടർ പറയാണ് ഇത്ര ഷെയ്സ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അത് കുറക്കണം അതേപോലെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കൂല ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോ കൺസെപ്റ്റ് കൂടുതൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് എടുത്തിട്ട് എടുത്ത് എഴുത് സ്റ്റെപ്പ് വണ് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് അപ്ലീസ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് എടുത്ത് അതിൽ എസ് സി എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാ അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവൈഡ് എക്കും ബീക്കും സി ക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്രോസ് ലാബ് ആ റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായാ അതാണ് അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് ലെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ഏത് എമൗണ്ട് ആണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ ബെനഫിറ്റ് ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്ന അതേപോലെ അടുത്ത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ബെനഫിറ്റ് നോട്ട് ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം മൈനസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് അവരെ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് നെറ്റ് ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാട്ടോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക എക്സാമിന് ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് കൂടി ഉണ്ടാവും അതായത് ഗ്രോസ് ലാബിറ്റിന്ന് മാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കുറക്കണോ അൺമാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കുറക്കുമ്പോ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കുറക്കാന് പിന്നെ ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതും കൂടി കുറക്കണം അത് കുറക്കുമ്പോൾ ബെനഫിറ്റ് ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ ബെനഫിറ്റ് ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് നേരെ എടുത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന അതേപോലെ എടുത്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക ബെനഫിറ്റ് നോട്ട് ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അൺമാർക്കഡ് ചെയ്ത പോലെ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് അതോട് അതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കമ്പ്യൂട്ട് ദ എമൗണ്ട് പേബിൾ ഓർ ഡ്യൂ ടു അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അതായത് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന് കമ്പനി എത്ര കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് എത്ര കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുക ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അതായത് ഏ വേറൊരു വേറൊരു ഇതുപോലെ വർക്കിംഗ് പോലെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് എക്സാമിന് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോ എ ബി സി എത്രയാണ് ടോട്ടൽ അവരെത്രയാണ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാനാണോ അതോ കമ്പനി അവർക്ക് കൊടുക്കാനാണോ അത് അപ്പോ എങ്ങനെ നോക്കുക ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി അതായത് ടോട്ടൽ അവർ മേടിക്കേണ്ട അവര് ലാബിൽ ആയ ഷെയ്സ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഇങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി അപ്പോ ഈ അമ്പത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ വാങ്ങാന്ന് ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ബി മിനിറ്റ് ബി നാല് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ വാങ്ങാന്ന് അവർക്ക് ലാബിൾ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഓൾറെഡി സി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അപ്പോ അത് എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങേണ്ടത് ഷെയർസ് ടു ബി പർച്ചേസ്ഡ് ഷെയർസ് ടു
ഇന്റു ഇരുപത് ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ആണ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഷെയർ വാങ്ങണ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് എത്ര കൊടുക്കണം ലെവൽ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം ബി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം സി തേർട്ടി തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ കമ്പനി കുറച്ച് എമൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടാവില്ലേ കാരണം ഇവര് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തതിന് കമ്മീഷൻ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആര് കമ്പനി ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ലെസ് കമ്മീഷൻ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ആർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അതായത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആണ് അണ്ടർ റൈറ്റർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണോ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കിട്ടാനുള്ള കമ്മീഷൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാനാ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ കമ്പനിക്ക് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് കമ്പനി കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരാനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ ലെസ് കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ എത്ര കമ്മീഷൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ ഏത് മേലും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി മേലും അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ എമൗണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മേലും തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡും അത് ഇൻറ്റു ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് മേലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്മീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇൻറ്റു എത്ര കമ്മീഷൻ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അതായത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എങ്ങനെ കിട്ടി മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി മേലാണ് നമ്മള് കമ്പനി ആർക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുക അണ്ടർ റൈറ്ററിന് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് മറ്റേ ഗ്രോസ് ലാബിറ്റി അതേ ഇൻറ്റു ട്വന്റി അപ്പൊ എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ട്വന്റി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് കിട്ടി ഇൻറ്റു എത്ര ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അവരെ കമ്മീഷൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എത്ര തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ സിയുടേത് ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ ഇന്ന് ഇത് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എത്ര കിട്ടി അണ്ടർ റൈറ്റർ കമ്പനിക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് ഷെയറിന്റെ ഇതിൽ അണ്ടർ റൈറ്റർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ലെവൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് കമ്പനി അണ്ടർ റൈറ്ററിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എയുടെ ഇതിൽ അപ്പൊ ലെവൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആരാർക്ക് കൊടുക്കണോ അണ്ടർ റൈ അണ്ടർ റൈറ്റർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായ അതായത് ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലെവൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കാനുണ്ട് കമ്പനി ഷെയർ ഷെയർ വാങ്ങാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ലാബിലിറ്റി ഉണ്ട് കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയതിൽ എനിക്ക് കമ്പനി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് തരാണ് അപ്പൊ ബാക്കി ഇനി ഞാൻ എത്ര കൊടുത്താൽ മതി ടെൻ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് കൊടുത്താൽ മതി ബിയുടേത് എത്ര ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബിയുടേത് ട്വന്റി എത്ര വരിക ത്രീ ലാക്ക് മൈനസ് ട്വന്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ചെയ്തതില് കമ്മീഷൻ എന്തായാലും അത് മനസ്സിലായില്ലേ കമ്മീഷൻ എന്തായാലും കമ്പനി അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് വെറുതെ അവർ എന്തായാലും അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നിൽക്കൂല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ അവരെ ലാബിലിറ്റി കണ്ടത് എത്ര ഷെയർ ആണ് ഒരു ഓരോ അണ്ടർ റൈറ്ററും ഇനി വാങ്ങേണ്ടത് പബ്ലിക്ക് വാങ്ങാത്ത എത്ര ഷെയർ ഇനി അണ്ടർ റൈറ്റർ വാങ്ങണം പബ്ലിക്ക് വാങ്ങാത്തതും പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അവർ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോ കമ്പനിക്ക് ഏന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്റർ അമ്പത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരുപത് ഷെയർ ഒരു ഷെയർ പ്രൈസ് ഇരുപതാണ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് പ്രീമിയം കൂടിയിട്ട് അപ്പോ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം
നയന്റി തൗസൻഡ് ഏക്ക് നയന്റി തൗസൻഡ് ആണ് കമ്പനി കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോ ഇനി അണ്ടർ റൈറ്റർ ഏത് പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്റർ കമ്പനിക്ക് എത്ര കൊടുത്താൽ മതി ടെൻ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അതേപോലെ പീഡനം ചെയ്യുക അതേപോലെ സീഡനം ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടി പറയണോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ലെവൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ ലെവൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എങ്ങനെ വന്നത് ലെവൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഏന്ന് പറഞ്ഞ ഏടത് ഞാൻ എടുക്കട്ടോ ഏടത് പറയാം ഏടത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആട്ടോ ഇത് നമ്പർ ആണ് അതല്ലാതെ അവരെത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എന്നല്ല ഇത്ര നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം ഏന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്റർ കമ്പനിയുടെ ഇനി നിർബന്ധമായിട്ട് വാങ്ങണം ലാബിറ്റി ആണ് അയാളെ അതായത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തത് അപ്പോ അമ്പത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് വാങ്ങ എത്ര രൂപയാണ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കമ്പനിയുടെ ഇരുപത് രൂപയാണ് ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർസ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് കിട്ടിയാൽ ലെവൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി ഇല്ല അതും കൂടി ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ എഴുതുന്ന കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ജേണൽ എൻട്രി ജേണൽ എൻട്രി ഇത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യന് സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ എഴുതാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഷെയർസ് എത്ര രൂപയാണ് അണ്ടർ റൈറ്റർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിനുള്ള എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ റൈറ്റർ അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അണ്ടർ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി സി എഴുതും എ അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ബി അക്കൗണ്ട് എട്ടർ സി അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് ഇൻറ്റു എത്രയാണോ അവര് ഇപ്പൊ ഏടത് നമ്മള് കണ്ടു ഏടത് അമ്പത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർസ് ആണ് അമ്പത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർസ് ഇൻറ്റു പത്ത് രൂപ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലേക്കും അമ്പത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് രൂപ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എത്തിക്കും പോകും അങ്ങനെ മറ്റേ പിന്നെ കമ്മീഷൻ പേബിൾ ടു അണ്ടർ റൈറ്റർ ഇനി ഒരു എമൗണ്ട് കമ്പനി അണ്ടർ റൈറ്റർക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ അതിന് കമ്പനി എന്താ എൻ്റെ ഇത് ഇതൊക്കെ കമ്പനിയുടെ ബുക്സിലാട്ടോ എൻട്രി ചെയ്ത് കമ്പനിയുടെ ബുക്സിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് അപ്പൊ കമ്പനി എന്ത് എൻട്രി ചെയ്തു അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ടു എ ബി സി എത്രയാണോ അവരെ ഇത് കമ്മീഷൻ എത്ര കൊടുക്കാനുള്ള ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്ത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപയാണ് ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്ര കണ്ട അണ്ടർ റൈറ്റർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് അത് ഇനി കിട്ടുമ്പോൾ പൈസ അണ്ടർ റൈറ്റർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ എൻട്രി ചെയ്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ടു എ ടു ബി ടു സി അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇതാണ് ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്തതിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഷെയർ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഫ്രം അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് നമ്മളിപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അല്ലേ വരുന്നത് അതെ അതിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെന്ന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലേക്ക് പോകും ടെന്ന് സെക്യൂരിറ്റീസ് അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മളെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് സംഭവം ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് വർക്കിംഗ്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എഴുതാണ്ട് മാത്രം പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് എന്തായാലും ഇട്ട് തരും നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്ക് ഇതാണുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയണോ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് പറയണോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കമ്പനിയും അണ്ടർ റൈറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ആണ് അതായത് പബ്ലിക് വാങ്ങാത്ത ഷെയർ അണ്ടർ റൈറ്റർ അണ്ടർ റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ സി ഇത്ര റേഷ്യോയിൽ വാങ്ങാം അതിനാണ് എന്ത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇത്ര റേഷ്യോയിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇത്ര ഏറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇത്ര ഏറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇത
മനസ്സിലായ പിന്നെ ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കണം ബെനഫിറ്റ് ഗീവൺ ആണോ നോട്ട് ഗീവൺ ആണ് ബെനഫിറ്റ് ഗീവൺ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന അതേപോലെ എടുത്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫേമൺ റൈറ്റിംഗ് തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് അവരുടെ ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു